Nagły wzrost kosztów energii zasadniczo nadal produkowanej z paliw. Kopalnych skłonił hordy samozwańczych ekspertów od geopolityki do nakreślenia najróżniejszych scenariuszy na następne 30 lat wymuszonej przynajmniej na papierze transformacji energetycznej. Ale pamiętając o prognozach wzrostu, podróże i ruchy znanego włoskiego astrologa Nasz. Ówczesny fatalny światowy 2020 roku postanowiłem skupić się na paliwie. Grzewczym, które bez względu na cenę gwarantowałoby mi najlepsze osiągi na najmniej przestrzeni, abym mógł spokojnie przechowywać największą ilość w momencie, gdy magazyny dostawców były przepełnione i dlatego zmuszeni byli się ich pozbyć nawet poniżej kosztów. Kiedy w latach 50. dobra dusza Enrico Mattei, propagatora i założyciela włoskiego przemysłu energetycznego, znalazła w dolinie padu gaz ziemny, powszechnie znany jako metan, a nie ropę. Nie mający infrastruktury magazynowej ani możliwości eksportu na dalekie odległości, nie mógł zrobić nic innego, jak oddać hołd współobywatelom za symboliczną cenę. W taki sposób, aby przekonać ich do adoptowania swoich małych samochodów z masywnymi i ciężkimi cylindrami, omijając tym samym potrzebę opracowania technologii wydajnego i niedrogiego przechowywania. Ale teraz po wielu dziesięcioleciach sytuacja drastycznie się zmieniła i podczas gdy w Europie mocno przywiązaliśmy się do rurociągu rosyjskich gazociągów metanowych, w Ameryce Północnej przepełniły się one naturalnym gazem łupkowym, który oczywiście zdecydowali się sprzedawać wszędzie, stosując najlepsze technologie magazynowania i transportu lub że wykorzystując w pełni potencjał LNG. L skroplenie gazu ziemnego umożliwia około 600-krotne zmniejszenie jego objętości do około minus 160 stopni Celsjusza przy prawie atmosferycznym ciśnieniu, umożliwiając magazynowanie i transport na duże odległości po konkurencyjnych kosztach specjalnymi zbiornikowcami LNG wyposażonymi w zbiorniki kryogeniczne. W Chinach na z drugiej strony zdecydowali się na wykorzystanie gazu ziemnego zarówno z rosyjskich rurociągów, jak i ze zbiornikowców LNG, aby spróbować uwolnić się od węgla i w pełni wykorzystać elektrownie gazowe o cyklu skojarzonym charakteryzujące się wysoką sprawnością energetyczną do produkcji coraz bardziej niezbędnej energii elektrycznej, ale w sposób mniej oddziałujący na środowisko w oczekiwaniu na prawdziwy przełom technologiczny w zakresie ekozrównoważonej energii. Że gaz ziemny jest i będzie przez następne dziesięciolecia polem bitwy, jasne jest, że tutaj poniżej Molize w południowo-wschodnich Włoszech zaczyna tryskać wodór zamiast metanu z sieci gazowej jest bardzo mało Prawdopodobne, więc moi sojusznicy w obliczu zbliżającego się buranu, zimny wiatr wiejący. Z Syberii będzie piec na paliwo płynne, pikantna wentrysina i gotowane wino. Najtańszym paliwem płynnym, jakie obecnie znalazłem, jest petrochu. Top, który chętnie kupiłem, chociaż brzmi trochę jak olej dla biednych ludzi. Paliwa płynne są zasadniczo dwojakiego rodzaju, najtańsze pochodzą z uwodornienia. Nafty, a najdroższe to izoparafiny otrzymywane w procesie GTL. W praktyce główna różnica polega na różnej zawartości procentowej węglowodoru, aromatycznych i siarki, które determinują intensywność zapachu przy włączaniu i wyłączaniu, a także poziom toksyczności, ale w obu przypadkach w bardzo niskich procentach. Zgodnie z obowiązującymi przepisami, jeśli chodzi o przenośne piece na paliwo płynne, również występują one w dwóch rodzajach, knotowym, mechanicznym i elektronicznym. Różnią się one przede wszystkim zużyciem, łatwością obsługi i zarządzaniem zapachami. Ostatecznie, jedyną zaletą notów mechanicznych jest to, że nie wymagają zasilania elektrycznego. Piec, którego używam ma około 5 lat, ale obecnie są bardzo podobne. Nawet za mniej niż 200 euro. Model, o którym mowa to KR OSR E300, minimalna moc 800 W. Maksymalna moc 3000 W, pojemność grzewcza 120 M3, minimalne zużycie 0,7 litra na godzinę, maksymalne zużycie 0,3 litra na godzinę, pojemność zbiornika 4 litry. Wysokość 40 cm, szerokość 42, sim głębokość 31 cm, maksymalna autonomia około 50 godzin. Waga netto 10 kg, wyjmowany zbiornik, termostat elektroniczny z zegarem 24 godziny. Palnik wyparny bez filtra, funkcja wentylacji, autodiagnostyka regulacji wysokości. Trzy tryby pracy, min, safe, auto, system wykrywania. Dwutlenku węgla i tlenku węgla, system bezpieczeństwa przy przewróceniu. 
i automatyczny system redukcji zapachów. Jedyną żmudną operacją, którą należy wykonać ręcznie, jest napełnienie zbiornika za pomocą ręcznej lub elektrycznej pompy lub po prostu za pomocą lejka. Osobiście używam też do napełniania plastikowego zbiornika awaryjnego z wylewką w taki sposób, aby w razie potrzeby mieć też zapas do szybkiego przelania do zbiornika pieca. Po podłączeniu wtyczki do gniazdka elektrycznego zostaniesz poproszony o zaimportowanie czasu za pomocą klawiszy. Plus i minus zatwierdzając go klawiszem MOL, aby w razie potrzeby z niego skorzystać wystarczy włączyć go. Naciskając przycisk ON rozpocznie się odliczanie podczas którego piec będzie zarządzał zapłonem w sposób całkowicie automatyczny. Przez pierwsze 5 minut piec uruchomi się z maksymalną mocą, następnie dostosuje się do zadanej temperatury klawiszami plus i minus. Podczas zapłonu i wyłączania poczujesz mniej lub bardziej intensywny zapach w zależności od jakości użytkowej tego paliwa, na przykład wydzielanego przez gasnącą świecę zapłonową. Aby zaprogramować codzienne uruchamianie i wyłączanie o określonej godzinie wystarczy. Nacisnąć przycisk timera i przycisk timera, wybierając czas i czas pracy za. Pomocą przycisków plus i minus, naturalnie ustawiając preferowaną temperaturę oraz jeden z trzech trybów. Zarządzania energią, jałowy, automatyczny i oszczędny. W trybie ekonomicznym piec będzie się włączał i wyłączał automatycznie, natomiast w pozostałych w dwóch trybach będzie modulowany tylko mocą. Oczywiście dobry piec do zdefiniowania musi skutecznie i szybko ogrzewać. Otoczenie, w którym się znajduje. Za pomocą termometru kuchennego sprawdziłem, że w trybie automatycznym. Przy temperaturze ustawionej na 30 stopni Celsjusza maksymalna temperatura wykrywana kilka centymetrów. Odpalnika to około 160 stopni Celsjusza, natomiast w trybie minimalnym to około 100 stopni Celsjusza. W dodatku środowisko termometr przy około 30 centymetrów wykrył w każdym razie około 30 stopni. Celsjusza przy wyłączeniu temperatura przy palniku szybko spada poniżej 50 stopni, a więc porównywalny z klasycznym piecem katalitycznym na metan, który przy maksymalnej mocy osiągał około 170 stopni Celsjusza w pobliżu palnika. Zbiornik wypełniony paliwem ma łączną wagę około 3,9 kg po ponad dwóch godzinach różnych testów. W różnych temperaturach i trybach mocy waga spadła do około 3,4 kg, natomiast po kolejnych 3 godzinach. Pracy w trybie minimalnym z ustawioną temperaturą przy 18 stopniach spadła do około 3,1 kg. Dlatego biorąc pod uwagę napełnienie małego wewnętrznego zbiornika stałego, palnika przy pierwszym rozpaleniu powiedziałbym, że zużycie jest zgodne z deklarowanymi to jest minimum około 0,1 litra na godzinę i najwyżej około 0,3 litra na godzinę, dla minimalny wydatek około 22 centów na godzinę do maksymalnie około 60 56 centów na godzinę, biorąc pod uwagę obecną cenę 2 euro i 20 centów za litr. Dla tych, którzy chcą maksymalnej wszechstronności i najlepszego zarządzania zużyciem i mocą, z pewnością jest to wybór, który należy wziąć pod uwagę. Mam nadzieję, że byłam pomocna i przyjemna. Jeśli jeszcze tego nie zrobiłeś, skomentuj, udostępnij, polub i subskrybuj kanał. Dzięki za wsparcie. Witaj.